லைட் ஜன்னல்ல இருந்து பார்க்க சூப்பரா இருக்குல்ல வணக்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் தமிழ் அண்ட் வி ஆர் ஹியோட படம் பார்த்து படிப்போம் விச் இஸ் லேர்னிங் வித் பிக்சர்ஸ் அண்ட் டுவேஸ் பிக்சர் இஸ் திஸ் திஸ் பிக்சர் வாஸ் டேக்கன் வென் ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் இன் அ ஃப்ளைட் அண்ட் தீஸ் ஆர் த ஃப்ளைட்ஸ் பீங்ஸ் அண்ட் த கிளவுட்ஸ் அண்ட் நீத் ஸோ ஸோ ஆப்வியஸ்லி திஸ் கான்வர்சேஷன் இஸ் அபவுட் த ஃப்ளைட் ட்ராவல் இட்ஸ் லைக் ஐம் ஸ்பீக்கிங் டு மை ஃப்ரெண்ட் ஆர் அ செகண்ட் பர்சன் and i i'm saying him that i'm going to go to tamil nadu next month na adutha maasam tamil nadu poren na adutha maasam tamil nadu poren na it's me adutha maasam maasam is month adutha maasam next month tamil nadu poren going to tamil nadu so it's in future tense நான் அடுத்த மாதம் தமிழ்நாடு போகிறேன் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் சேங் தட் எஸ் ஐம் கன் கோ இன் ஃப்ளைட் ஓன்லி ஃப்ளைட்டில் தான் போக போகிறேன் ஃப்ளைட்டில் தான் போக போகிறேன் போக போகிறேன் இஸ் த ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஆஃப் கோயிங் லைக் ஐ எம் கோயிங் ஃப்ளைட்டில் தான் இஸ் கன்ஃபார்மிங் தட் ஐம் கோயிங் இன் ஃப்ளைட் ஓன்லி ஸோ ஃப்ளைட்டில் தான் போக போகிறேன் ஃப்ளைட்டில் தான் போக போகிறேன் Okay, now I have a little fear traveling in flight. Uh, not for me actually, but some people do have, right? So, if that person wants to say that he or she is little scared to go in the flight, this is how they would say. Anna, I have a flight to go to the flight. I have a little fear to go to the flight. Anna, I have a flight to go to the flight. Anna. பட் எனக்கு ஃபார் மீ ஃப்ளைட்டில் போக கோயிங் ஆன் ஃப்ளைட் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் பயமாக இருக்கு ஐம் ஸ்கேர்ட் ஸோ த ஹோல் சென்டென்ஸ் ஷுட் பி இன் திஸ் பேட்டர்ன் ஆனால் எனக்கு ஃப்ளைட்டில் போக கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு then you are adding some facts to the same sentence that uh, i'm scared because it goes in such a height so avlo wayarathile pogumbodu dik dik nu irukum avlo wayarathile pogumbodu dik dik nu irukum okay avlo wayarathile i think this avlo we have already discussed in uh, one of the previous videos so you can check that avlo wayarathile is wayaram is height and avlo wayarathile in such a height pohumbodu when i tra- when i travel or when i go when i fly dikku dikku nu irukum okay dikku dikku nu this phrase is usually said when some person is scared because of some event or something then you can say like dikku dikku nu irukudu like it's very you're very panicked mm. dik dik itself doesn't uh, translate as uh, your heart beat i don't even know if it's uh, tamil but we usually have this phrase of saying when you're scared you say dik dik nu irukum enakku dik dik nu irukudu ba you can say that so avula oyarathile pogumbodu dik dik nu irukudu or dik dik nu irukum irukum is it will be like that future because you're all saying about the travel that you plan for next month so most of the lines here is in future tense again another issue <laughs> lots of complaint isn't it in or issue adula pogumbodu sila samayam kaadu adaikum in or issue adula pogumbodu can you guess what is adula means yes the same flight you can say flight la pogumbodu or the first time you might say the actual noun and then you will describe it as it or using pronouns right so the same way instead of saying in or issue flight la pogumbodu you can say in or issue adula pogumbodu adula pogumbodu sila samayam kaadu adaikum so i've already explained what is adula pogumbodu in or is another one issue 
தெர் இஸ் அனதர் ஒன் இஷ்யூ ஸோ இன்னொரு இஷ்யூ அதில் போகும்போது சில சமயம் சம்டைம்ஸ் காது அடைக்கும் காது இஸ் த வேர்ட் ஃபார் இயர் அண்ட் அடைக்கும் இஸ் வில் ஷட் ஆர் க்ளோஸ் திஸ் அடைக்கும் வேர்ட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் கேட்ஸ் லைக் கேட் அடைக்கும் ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி த வேர்ட் ஃபார் க்ளோஸ் ஆர் ஷட் யூ நோ தட் ஃபீலிங் தட் யூ கெட் இன் யூர் இயர்ஸ் வென் யூ ட்ராவல் ஆன் ஃப்ளை யூ மை ஃபீல் சம் something is blocking your ears so that's the meaning of this in tamil you will say adaikum kaad adaikum some people don't like that feeling right so that's what the person is talking about inur issue adile pogumbodu sila samayam kaad adaikum okay so i'm going to repeat all these five uh, sentences in tamil na adutha maasam tamil nadu pore flight la dhan poga pore it's like in a confirming voice like yes i'm going in flight only ana enak flight la poga konjam bayama irukku avlo wayarathla pogumbodu dikku dikku nirkum inno ratio adile pogumbodu sila samayam kaadu adaikum okay so these are the five set of sentences that Uh, came to my mind when i look at this picture so the new words bayam fear so if you have fear of heights then you need to say enak vayaronna bayam enak vayaronna bayam or if you have fear of cockroaches you can say ஆ காக்ரோச்னா எனக்கு பயம் ஸோ புட் தட் வேர்ட் இன் த ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அட்னா அண்ட் சே இதுனா பயம் அதுனா பயம் வாட் எல்ஸ் ஆர் யூ ஸ்கேர்ட் ஆஃப் வாட் வாட் ஹேம் ஐ ஸ்கேர்ட் ஆஃப் ஐம் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் டார்க் பிளேசஸ் ஸோ இருட்டுனா பயம் டார்க் பிளேசஸ்னா எனக்கு பயம் ஓகே ஸோ பயம் இஸ் அ வேர்ட் ஃபார் ஃபியர் and where am is a word for height where am where am sometimes sila samayam samayam is equal to time and sila sam i think we have also discussed sila and pala before like sila is sometime uh, sam and uh, pala is many much or like the plural of it okay we said kaad adaikum kaad kaad is here okay we'll also learn some of other body parts kan is i muk is nose vai is mouth so kaad ear kan i muk nose why mouth um adaiku as i said it's like will shut close or block that meaning adaiku 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 is in future tense like it will close adaiku these are the new words that we learned from the fry sentences and as usual i added a note here and uh, one of the learner said she really liked the notes part and thanks for that and here is one for you again verb um pod meaning while doing that or while doing that action the um part is written in a uh, smaller form because verb you know it has different forms uh, depending on whether it's in future or past or present and past continuous and all those stuff so um, just to simplify a little bit i'm adding that um when you find a word uh, that should be ending with um and when it combines with pod 
that means while doing that action okay as usual this might be a little uh, confusing look at the examples i've made the sentence very little so you all can try framing sentences and then when you add these adjectives and adverbs trust me you'll be able to make really long sentences and this is where it starts with a little sentence pohum bodu bye bye kaatte as if you're saying to a child when you go wave bye bye to me po is a verb form and you have to learn that um um form right it's pogum not verum uh, not just pogum like it has to be pogum okay so uh, if you just know some of the words then you might uh, relate that okay pogum is the um ending word that has to be used here so pogum it's it's a little tip for helping but you can't actually um, rely on it to frame a sentence it will just help you a little bit pogum bodu pogum bodu bye bye kaate okay next one aadum bodu nalla jump pannu aadum bodu nalla jump pannu okay uh, pannu is do that action right so jump panna means jump do jump uh nalla like nicely aadumbodu what is aad dance so um you can take this as a mother saying to a child again like aadumbodu nalla jump panna when you dance jump nicely and um, one more டைப் பண்ணும்போது கரெக்டாக டைப் பண்ணு பண்ண இஸ் அகெயின் டூ ரைட் ஸோ டைப் பண்ணும்போது இஸ் வென் யூ டைப் வென் யூ டைப் டூ டைப் இட் கரெக்ட்லி தட்ஸ் வாட் த சென்டென்ஸ் மீன்ஸ் டைப் பண்ணும்போது கரெக்டாக டைப் பண்ண ஸோ யூ கெட் அ ஹேங் ஆஃப் இட் லைக் வாட் த வாட் த நோட் சேஸ் ஸோ வென் எவர் யூ வாண்ட் டு சே தட் வென் ஐ when i like when you are doing that then the the sentence pattern will be something like this like verb ending with um bodu pannum bodu aadum bodu some some other examples like kudikum uh, bodu like while drinking saapidum uh, bodu while eating padikum bodu while learning parkum bodu while seeing see everything falls under this category so verb um bodu means while doing that action in the video va parkum bodu what you do see side by side promoting my channel in the video va parkum bodu like comment and share pannunga so that's the formula that I'm adding it in this video. Hope that helps. And that's for now. And Nandri, thanks a lot again for your support and your comment. And do like it. Comment all your questions and your form sentences in the section below. And if you like the video and if you know other friends who would like to learn Tamar, please share it with them. and subscribe to the channel and i'll see you in the next video till then happy learning